பிளாக் டூரிசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதை வந்து முதன் முறையா தமிழ்ல சொல்லியிருக்கிறது நீங்க அதான் இருக்க முடியும் வெப்பம் தாங்க முடியாது சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர்ல எப்படி ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது வந்து நான் இந்த படத்துல இருந்து கத்துக்கிட்டேன் வேந்தர் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு உங்கள் ராஜபாரதியின் உளமார்ந்த அன்பு வணக்கம் இன்றைய மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு நிகழ்ச்சியில் அஸ்வின்ஸ் திரைப்படம் குறித்து நம்ம பார்க்கவிருக்கிறோம் இது சாதாரண படம் அல்ல ஹாலிவுட் படத்திற்கு இணையான படம் என்று சொல்லப்படுகிறது உண்மையா அதை செக் பண்ணலாம் அதை தாண்டி அஸ்வின் சகோதரர்கள் குதிரை முகத்தை உடையவர்கள் அவர்களை பற்றி இங்கே இது இதில் ஏதோ சொல்ல வர்றாங்க இதெல்லாம் விளக்குவதற்காகத்தான் நம்மோடு நடிகை சரஸ்வதி மேனன் அவர்களும் நடிகர் முரளியும் வந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம் வணக்கம் சார் நல்லாயிருக்கும் சரஸ்வதி நீங்கள் வந்து முதல் டெபியூ படம் அப்படின்னு இது வச்சுக்கிட்டாலும் கூட ஆனால் நீங்கள் வெப்சீரிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் ராஜீவ் மேனனுடைய முதல் படம் வந்து நீங்க நடிக்க வரும்போது எப்படி ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து நல்லதா இருக்கணும்னு நினைப்பார் ஏன்னா ஒரு கண்டுகொண்டேன் அது மாதிரி ஒளிப்பதிவாளரும் கூட இயக்குனரும் கூட நீங்க அதை முதல் கதையை வந்து நீங்க சொல்லும்போது எப்படி எதிர்பார்த்தீங்க அதை இந்த கதை வந்து நான் மூணாவது ஆடிஷன் பண்ணது அப்புறம் தான் நான் சொன்னேன் நான் அது வரைக்கும் நான் தானாகவே டிசைட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த படம் வந்து இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு அவங்க காசு பண்ணுவாங்களா இல்லையான்னு தெரியல ஏன்னா நான் அது வரைக்கும் அவ்வளோ ஹாரர் படம் பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு வந்து ஹாரர் படம் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆக்டிங் அவ்வளோ தெரியல ஏன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவை நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க விமலா மேம் வந்து நிறைய ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது எப்படி பண்ணணும்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது படம் வந்து மூணாவது ஆடிஷன் முடிச்சுட்டு தருண் எல்லாம் மீட் பண்ணிட்டு தான் அப்போ தான் நான் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவங்க வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஏன்னா நான் ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஆக்டிங் ஃபீல்டில் ஸோ நான் ஆடிஷன்ஸ் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் இது சரியான படம்னு நினச்சாங்களா அவங்க ஆமாம் சரியான படம் ஐ மீன் எனக்காக வந்து நான் வந்து தானாகவே அந்த டிசிஷன் எடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க ஏதாச்சும் சொன்னால் நான் அவங்க மேலே தான் தப்பு சொல்லுவேன் ஸோ அதனால் அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் ஒன்றும் டிசைட் பண்ணல நீங்களே டிசைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நீங்கள் தப்பு வேணால் தப்பு பண்ணிவிட்டு அது அது அதுலேருந்து யூ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் இட் பட் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டிசைட் ஃபார் யூ ஸோ தே டோன்ட் டிசைட் எனக்கு ஆனால் ரவிக்கும் உங்களுக்கு மன கெமிஸ்ட்ரி நிறைய ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஏற்கனவே முதலே தெரியுங்கிறதுனாலையா ஆமாம் லைக் ஓரளவுக்கு வீவ் மேட்ச் பிஃபோர் அண்ட் வி வர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன் அவங்ககிட்ட எனக்கு ஆக்ட் பண்ணோன்னு அப்போவே நிறைய படத்துக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க பட் ஆக்சுவலி எந்த படத்துக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணல இந்த படம் வந்து செப்பரேட்டாக நடந்துருச்சு ஆடிஷனுக்கு அப்புறம் நான் கேட்டேன் இந்த படம் நீங்களும் பண்ணுறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் வாட் யுவர் தாட்ஸ் ஆன் த ஸ்டோரி த டிரெக்டர் எல்லாமே நல்லா இருக்குது சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இட் வாஸ் ஃபன் பட் ஆக்சுவலி வசந்த் சாரும் நானும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண போகிறோன்னு யோசிக்கல ஜெர்மனில <laughs> 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 அந்த நிறையா ஷார்ட் மூவிஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு நான் அப்போது யூஎஸ்லேருந்து அவர் ஜெர்மனியில் இருந்தார் நான் ஆக்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் திரும்பி வந்தப்புறம் நாங்கள் ரீகனெக்ட் பண்ணி சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ அவரோட ஸ்கிரிப்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் சேர்ந்து பிச் பண்ணியிருந்தோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்குமே எங்களுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக போகல அப்புறம் டுவெண்ட்டியில் லாக்டவுனில் அவர் ஒரு சரி ஷார்ட் மூவி பண்ணலான்னு சொல்லி நீ உன் வீட்லேயே இரு நான் என் வீட்டில் இருக்கேன் நம்ம ஒரு ஷார்ட் மூவி பண்ணலான்னு சொல்லி நாங்கள் அந்த ஷார்ட் மூவி பண்ணிட்டு இல்லை அந்த படம் தான் அந்த ஷார்ட் மூவி தான் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது இந்த படத்துக்கு ஸோ அந்த ஷார்ட் மூவி வந்து ஓரளவுக்கு வைரலாக போயிட்டு அதை வந்து ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா சினி சித்திர ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் பார்த்துட்டு தருணை கூப்பிட்டு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கான்னு கேட்டு பிச் பண்ணி அவர் அந்த ஸ்கிரிப்டில் எழுத ஆரம்பிக்கும் போதே இந்த ரோல் நீ தான் ப்ளே பண்ண போகிற அப்படின்னு சொல்லி அப்போலேருந்து எனக்கு சொல்லிட்டார் ஸோ அப்போவே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு என்னோடய ஹேஸ் அவரே இப்போ சொல்லிட்டார் உன் ஹேஸ்டல் இப்படி இருக்கணும் எனக்கு நீ முடி
உன்னோட கேரக்டர் ஆர்க் இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த சீனில் இதெல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கு நீ ஸோ இதெல்லாம் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு அப்போவே எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்போவே வந்துருச்சு அது அவர்கிட்ட இருந்து ஸோ எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் தான் எனக்கு சூஸ் பண்ணிட்டு பொதுவாக வந்து அஸ்வினி சகோதரர்கள் வந்து இது வரைக்கும் யாருமே சொன்னதில்லை ஏன்னா சூரியனுக்கும் சஞ்சனாவுக்கும் பிறந்தவர் தான் பிறந்தவர்கள் தான் இந்த குதிரை முக வீரர்கள் அது அவங்க அது வந்து அதை தாண்டி அந்த சூரியனுடைய வெப்பம் தாங்க முடியாதுன்னு அவர் நினைக்கிறார் அவங்க அப்பா சஞ்சனாவோட அப்பா விஸ்வகர்மா நினைக்கிறதுனால தான் என்ன பண்ணுறாருனா சாயான்னு இன்னொன்று உருவாக்குறார் அப்படி தான் இந்த இந்த கதை சொல்கிறது ஆனால் இதுக்கும் இந்த கதைக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குலி அஸ்வினி தேவர்கள் வந்து ரிக்வேதால அவங்களுக்கு வந்து லார்ட் ஆஃப் ஹீலர்ஸ் லார்ட் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் அப்படிம்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சக்தி இருக்கு அவங்களை குணப்படுத்துறதுக்கு நீங்க மென்டலா ஒரு சேலஞ்ச் இருந்தாலும் பிசிக்கலா ஒரு சேலஞ்ச் இருந்தாலும் உங்களை குணப்படுத்த சக்தி அவங்களுக்கு இருக்கு இதுதான் ரிக்வேதால எழுதி இருக்கு அண்ட் அவங்கள வந்து ரிக்வேதால வந்து இவங்கள வந்து ட்வின்ஸ்னு காமிச்சிருக்காங்க ரெட்டை பிரிவுகள் காமிச்சிருக்காங்க சில புக்ஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு குதிரை மூஞ்சி மனுஷங்கள் உடம்பு சில புக்ஸ்ல வந்து மொத்தமாவே மனுஷங்கள் உடம்பு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எது உண்மை எது அக்யூரேட்னு நமக்கு தெரிலன்னும் ஸோ பட் நாங்கள் வந்து சரி அவங்கள குதிரை மூஞ்சி வித் மனுஷங்கள் உடம்பாகவே காமிக்கலான்னு தருண் டிசைட் பண்ணார் அண்ட் இது வந்து படத்தில் நாங்கள் எப்படி இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க வந்து லாட் ஆஃப் மெடிசன்ஸ்னால இப்போது எல்லாருக்குள்ளேயுமே வந்து ஒரு விஷயத்த நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் மைண்டில் வந்து இது பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா அப்படின்னு எப்போ இரட்டை மனநிலை இருக்கும் ஸோ வந்து சரி போ நம்மளால் பண்ண முடியாது நீங்களே அந்த கால் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் போயிடுவீங்க பட் ஒரு வேலை நீங்கள் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்க முடியும் உங்களால் அந்த ஸ்பிளிட் செகண்ட் டேஷன் எடுக்கிறது வந்து எல்லாமே உங்கள் மைண்டில் தான் இருக்குது மேர் மேர் மே நாட் ஆமாம் மேர் மே நாட் ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் அந்த நெகட்டிவ் வந்து ஒரு செகண்டில் நீங்கள் பாசிட்டிவாக மாற்றிடலாம் அதே மாதிரி அந்த பாசிட்டிவ் வந்து ஒரு செகண்ட் நெகட்டிவாக மாற்றிடலாம் ஸோ அந்த எல்லாமே மைண்டுக்குள்ளே இருக்கிறதாம் இந்த மைண்டில் நீங்கள் எப்படி உங்களே நீங்கள் வந்து குணப்படுத்துக்கிறீங்க அஸ்வினி தேவர்கள் இதில் என்ன ரோல் பிளே பண்ணுறாங்க இந்த கனெக்ஷன் தான் படத்தில் காமிச்சிருக்கோம் அது நீங்கள் படம் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக பிடிக்கும் அதை தாண்டி இந்த குட்டி தேவி வந்து நகுலன் சகாதேவனை கூட அப்படி தான் பெற்றுக்கிறாங்க பெற்றுறாங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்குமா ஒவ்வொரு சிபில் ஒரு சிபிலிங்ஸோடைய ஐடியாஸ் ஐடியாலஜி இருக்கு இது எல்லாமே மகாபாரத இதிகாச கதையை கொண்டு வந்து இங்கே வந்து புகுத்திருக்கீங்கிறதே ஒரு புதிய புதிய விஷயம்தான் அதை தாண்டி பிளாக் டூரிசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதை வந்து முதன் முறையாக தமிழில் சொல்லியிருக்கிறது நீங்கள் அதான் இருக்க முடியும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு கொலை நடந்த விஷயத்த ஒரு அவானுஷ விஷயங்களை வந்து பார்க்க போறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் ஆசைப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து மிகப்பெரிய பயமான ஒரு விஷயம் ஆனா பண்றாங்க எனக்கு அது பேர் பிளாக் டூர்ஸ்னு அப்போ தெரியல எனக்கு தரும் தான் சொன்னாரு நான் கேட்டேன் சரி பிளாக் டூர்ஸ் தான் என்னன்னா அவர் தான் சொன்னார் இல்ல இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி இல்ல அந்த இடத்துல வந்து அந்த காலத்துல எக்கச்சக்கமான டார்ச்சரோ இல்லை மனுஷங்களை ரொம்ப சோதிச்சு அவங்கள வந்து கொலை பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நிறையா பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த இடத்துல வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜி நிறைய ஸ்டோர் ஆகும் அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து அந்த இடத்துல வந்து என்னெல்லாமோ பண்ண வைக்கும் ஸ்பிரிட்ஸ் ஸ்பிரிட்ஸ் மூலியமாகவோ இல்லை வேறு எந்த மூலியமாகவோ அது பண்ண வைக்கும் அது இந்த மாதிரி ஒரு இடம் யூகேயில் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு நான் பேருக்கே நான் ஃபீலும் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி இல்லை அது வந்து உளவு சிக்மன் ஃப்ராய்ட் என்ன சொல்கிறாருனா உளவியல் ரீதியாக வந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை அப்படியே நீங்கள் உங்களுக்கு அதை வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஒரு இதாக வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதே தான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு எது நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய் ஏன்னா எது எதுவாகவோ இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து என்னமாக மாறுகிறீர்கள் பொறுத்தலாம் அது அதுதான் அந்த உளவியல் ரீதியான இந்த சிந்தனையை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த படத்துக்குள்ளே வைக்கிறீங்க இது வந்து உங்களுக்கு பயமாக இல்லையா ஹாரர் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போதே அந்த மியூசிக் தான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை அதை வந்து வேற மாதிரி இருந்தது அந்த அந்த மியூசிக்ஸ் வந்து அது அதுக்குள்ள அப்போ நீங்கள் ஒரு உள் உள்வாங்கி பண்ணும்போது பயம் இருக்காது ஏன்னா ஆல்ஃப்ரெட் ஹிச்காக் வந்து அவர் படத்தை வரைய பார்க்க மாட்டாராம் ஏன்னா ஏன்னா அவ்வளோ பயமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் அவ்வளோ மோசமாக இல்லை அவங்களே எப்படி பண்ண ஆக்சுவலி ஹாரர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு ஜானர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னா ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டு நான் பயப்படுறதுக்கும் நீங்கள் பயப்படுறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு ஸோ இதுக்கு ஒரு மீட்ருன்னு ஒரு ஒரு செட் மீட்ரு கிடையாது ரெஃபரன்ஸஸ் இருக்கே தவிர பட் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்களாம் அந்த கால் எடுக்க முடியாது அந்த டேரக
அவங்க <laughs> 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 சொல்லுவதற்கு <laughs> 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 தெரிஞ்சும் <laughs> 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 அவங்க மேலேயே நான் பயந்துட்டேன் அவங்க தான் ஸ்கிரீன்ல இருக்காங்க அவங்க மேலேயே நான் பயந்துட்டேன் எனக்கும் புரியல எதனால ஆனா சவுண்ட்னால பேசிக்லி கொஸ் எனக்கு தெரியும் நான் விஜுவல்ஸ் பார்த்துருக்கேன் பட் அந்த சவுண்ட் அந்த எடிட்டிங் வெங்கட் சோரோட எடிட்டிங் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் நான் விமலா மேம் மேலே விழுந்துட்டு இருந்தேன் நீ என்ன பண்ணுறேன் ஏற்கனவே பார்த்தது தானே உங்களுக்கும் பயம் இருந்துச்சா அவங்க சீட்ஸ்லலாம் இல்லை இல்லை பயம்னு இல்லை அதை வந்து வந்து உணர முடிஞ்சது அந்த அதுக்குள்ள இருக்க அந்த நெஞ்சு நடுக்கு நடுங்கிருச்சுன்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி கொஞ்சம் உணர முடிஞ்சது ஏன்னா இது வந்து ஆனால் ஒரு ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுறீங்க ஒரு ஒரு டூயட் வேணாமா அப்படின்னு கேட்கலையா ஒரு ஒரு கதாநாயகி ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் தானே அது ஆமாம் அதெல்லாம் சின்ன வயசில் நான் ஆசைப்பட்டேன் ஆப்வியஸ்லி நான் ஒரு படம் அந்த படத்தில் வந்து ஹீரோனாக வந்தால் ஒரு இன்ட்ரோ சாங் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் குரூப் சாங் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அது நான் பண்ண போகிறேன்னு யோசிக்கிறேன் நான் இந்த படம் வந்து ஐ திங்க் ரியலி நான் யோசிக்கல பட் படம் பார்த்தது அப்புறம் ஐ சா தட் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் வந்து என்னால் இவ்வளோ பண்ண முடியும்னு நானே ஒரு தேர்ந்த நடிகைங்கிற பேர் கிடச்சிரும் இதில் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அதில் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நிறையா இருக்கு அதில் ரொம்ப விஷயம் அதில் தவறு இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு நட ஒரு சாதாரண ஒரு நடிகையாக வந்து அப்படி சாதாரண யோசிக்கும் போதே என்னோட முதல் படமே நான் பேயாக தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுறது வந்து ஒரு அதே ஒரு ரெக்கார்டாக இருக்கு இல்லையா ஆமாம் பட் ஐ திங்க் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் தேர் இஸ் ஒன் டார்க்னஸ் ஒன் லைட் அண்ட் ஐ கெட் டு ஷோ தட் இன் த ஃபிலிம் தட் தேர் இஸ் ஸோ மெனி சைட்ஸ் டு ஒன் பர்சனாலிட்டி எல்லாமே பண்ணுற விஷயம் தானே இந்த டான்ஸ் சாங் எல்லாம் அண்ட் என்னால் பண்ண முடியும் எனக்கு தெரியும் நான் நான் ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ ஒரு நாள் நான் பண்ணிடுவேன் அப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ தொடர்ந்து இப்போ முரளிதர் வந்து இப்போ மொத்தமே ஒரு அந்த யூடியூபர்ஸ் தான் ஒரு குரூப் தான் போய் பார்க்குறீங்க அதை இதை இதுதான் அந்த கதையினுடைய மூலம் ஆரம்பம் தொடங்குது ஆனால் யூகேயில் போகும்போது அந்த கெண்டில் பண்ணும்போதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபோர் டிகிரி மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரியில் வந்து பணியாற்றும் போது உங்களுக்கு உண்மையிலே சிவரிங்காக இருக்கும் ஆமாம் ஆனால் இது இது எப்படி உணர முடிஞ்சு அதை வந்து எப்படி தாக்கப்படுச்சிங்க அதை ஆக்சுவலி ஆப்ஷனே இல்லை ஏன்னா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எங்களோட காஸ்டியூம் வந்து டிசைன் பண்ணது வெதர் அப்போது நாங்கள் டிசம்பர்லாம் போகணும் எங்களுக்கு தெரியல அந்த லொக்கேஷன் அவைலபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி டைம் தான் கொடுத்தாங்க ஏன்னா அது ஒரு பயங்கரம
பாப்புலரான ஒரு லொகேஷன் அது பெல் பெட்ஜ்பரி அப்படின்னு கெண்டில் இருக்குது எங்களுக்கு அது அப்போ அட் தட் பாயிண்ட் எங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷனே கிடையாது ஸோ பெஸ்ட்டு நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னா ஆக்டர்ஸ்லாம் நாங்கள்லாம் வந்து இப்போது இவங்க ஒரு சீனை நடிக்கிறாங்கன்னா மீதி ஆக்டர்ஸ்லாம் அங்கே நாங்கள் ஆக்சுவலி எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ கட் சொன்ன அப்புறம் ஒருத்தர் போய் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஷால் போற்றி விடுறது அப்புறம் கையில் அந்த வார்மர்ஸ் கொடுக்கறது அப்புறம் அந்த ஹீட்டர் ஆன் பண்ணி அவங்களுக்கு காமிக்கிறது அப்புறம் சீன்ஸ்க்கு வந்து என்ன மாதிரிலாம் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் எப்படி பண்ணலாமே அப்படி பண்ணலாமேன்னு ஒரு டிஸ்கஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் இருந்ததுனால எங்களுக்கு அந்த அந்த ஒரு குளூர் வந்து அவ்வளோ எங்களை வந்து பாதிக்கலை ஏன்னா எங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் எங்களை தாண்டி அந்த குரூலாம் வந்து பாவம் அவங்க வந்து ஃபுல்லே இருக்கும் அட்லீஸ்ட் நாங்கள் ஏதாவது கட்டு சொன்னப்புறம் எங்கேயாவது உள்ளே போய் உட்காரலாம் எங்கேயாவது போய் உட்காந்துக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து இன்னுமே சேலஞ்சிங் அது வசந்த் சொன்னாரே அவர் சரஸ் வந்து பயந்த பயத்தில் இருந்ததை வந்து இன்விசிபிளாக ஹெட்லைன் கேமரா வச்சுருந்தா கூட நல்லாவே எடுத்துக்கலாம் இன்னமும் நிறையா தெரியாது <laughs> 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 அப்போ இதில் பட்ட கஷ்டங்கள்னு சொல்ல வரல எது கடினமான ஒன்றாக இருந்தது இந்த இதில் ரொம்ப பிடிச்ச சீனோ இல்லை ஏதோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழல் எப்படி இருந்துச்சு அதில் ஸ்கிரிப்டிங் ஸ்டேஜில் எனக்கு என்ன பிடிச்ச விஷயம் தருண் கிட்ட அவருக்கு சிங்கிள் டேக் நிறையா பிடிக்கும் அது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் பட் அது ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வந்து தருணுக்கு வந்து என்னென்னா எஸ்பெஷலி ஹாரர் படத்தில் வந்து நீங்கள் சிங் டேக் பண்ணும்போது திடீர் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த இமோஷன் அந்த பயம் வந்து கம்மியாகிடும் அவருக்கு அந்த பயத்தை வந்து ஹோல்ட் பண்ணியே இருக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து அவர் எல்லாரோ எல்லாரோட முக்கியமான சீன்ஸை வந்து அவர் சிங்கிள் டேக்குன்னு சொல்லிட்டு அது முன்னாடி எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே படத்தில் ஒரு குரூஷல் சீனில் சிங்கிள் டேக் இருக்கும் மினிமம் டூ மினிட்ஸ் அண்ட் தருணம் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா ஒன்று ஒன்று எடிட்டில் நான் எவ்வளோ நிமிஷம் இந்த சீன் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இந்த உன்னோட சீன் டூ மினிட்ஸ் இருக்க போகிறது அப்புறம் நான் டூ மினிட்ஸ்க்கு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ என்னோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த மீட்டில் வந்து டூ மினிட்ஸ்க்கு இருக்கும் என்னென்ன ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணுமே எனக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சு பிடிச்சாது ஸோ அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருந்தது எங்களுக்கு ஏன்னா எங்களுக்கு லொக்கேஷன் அந்த அவைலபிலிட்டி சேலஞ்சாக இருந்ததுனால எங்களுக்கு அந்த லக்ஸுரி கிடையாது சரி இன்னைக்கு பாதி ட்ரை பண்ணலாம் நாளைக்கு வந்து இப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாங்கிற அந்த லக்ஸுரி கிடையாது இன்னைக்கு முடிச்சே ஆகணும் எல்லாருக்குமே இப்போ கேரவனில் போய் தங்கிக்கலாம் கேரவனே கிடையாது அந்த அந்த லொக்கேஷனில் கேரவனே கேட்டுக்கும் மேன்ஷனுக்கும் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் டிஃப்ரெ டிஸ்டன்ஸு அந்த மேன்ஷன் ஒரு எண்ணில் இன்னும் இந்த போகிறதுக்கே ஒரு இருபது நிமிஷம் கொஞ்சம் பழைய கால சினிமா மாதிரியே பண்ண பண்ணிருக்கீங்க அப்போ பழைய கால மேன்ஷன் பழைய காலம் தவிர சினிமா பழைய கால இல்லை அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் அப்படிதான் ஸோ அதனால் என்ன தெரியும் <laughs> 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 ஒரேட்டர் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> கடற்படையிலோடு சார்ந்தவர் தான் நீங்க போயிருப்பீங்க 
இல்ல நான் அவ்வளோ தைரியசாலி எல்லாம் நான் தென்னாலி மாதிரி தான் எனக்கு எல்லாமே பயமயம் அப்புறம் <laughs> 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 அவர்கிட்ட ஃபீட்பேக் வாங்குறதுக்கு அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு கான்ஃபரன்ஸ் கொடுத்தாரு உங்கள் ஷார்ட் மூவி வந்து டெக்னிக்கலி சவுண்டாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க இருக்கிற லிமிட்டேஷன்ஸில் ஒரே ஒரு குட்டி கோப்ரோ கேமரா வச்சு நீங்கள் பயமுறுத்திருக்கீங்கன்னு அவர் தான் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் கொடுத்தாரு அப்போ தான் நாங்கள் அதை பப்ளிக்காக போட எங்களுக்கே கான்ஃபரன்ஸ் வந்தது இதை படமாக பண்ணலாங்கிற தைரியமே தைரியமே வந்தது அப்போ தான் ஆ படமாக எங்களுக்கு அப்போ வாய்ப்பு ஐடியா இல்லை எங்களுக்கு இல்லை வாய்ப்பே வரல எங்களுக்கு இந்த படம் வந்து பிரவீன் சார்னு ஒருத்தர் வந்து இந்த விமலா விமலா மேம் தான் இந்த படம் நான் அமிச்சிருந்த விமலா மேம்க்கு இந்த படத்தை அவங்க இந்த படத்தை பார்த்து இந்த படத்தோட கோ ப்ரொடியூசர் பிரவீன் டேனியல் சார் காமிச்சு அவரும் ஸ்ரீ வெங்கடேஷா சினிச்சித்ராவோட ஓனர் பாபி சார் அவங்க பேர் பார்ட்னர்ஸ் ஸோ அவங்க பார்த்த படம் டிசைட் பண்ணாங்க படமாக ஸ்கிரிப்ட் இருக்கான்னு கேளுங்க ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் படமாக பண்ணலான்னு கேட்டு அப்போ தான் வந்துச்சு பட் இப்போதைக்கு நான் மாதம் சார் காமிக்கல எனக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் அவரை மீட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அவருக்கு காமிச்சு அவர்கிட்ட ஃபீட்பேக் வாங்குவேன் பட் அவர் ஆல்ரெடி எங்களுக்கு ட்ரெய்லர்லாம் ஷேர் பண்ணி பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணார் இல்லை இந்த படத்தில் வந்து ஒரு அமானுஷ்யம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் பிளாக் டூரிசம் பற்றி பேசுகிறீங்க அதை தாண்டி ஒரு ஒரு உளவியல் ரீதியான ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்க ஆனால் ஒருத்தரை காமிச்சு இந்த இந்த படங்களில் வந்து ரெண்டு இருவர் இருக்க மாதிரியான ஒரு கதை சொல்கிறீங்க இப்போ ஒரு அண்ணனே தம்பியை வந்து கொலை செய்யணும் அப்படிங்கிற நினைக்கிறதுலாம் கூட ஏற்கனவே வாலி மாதிரி படங்கள் வந்திருக்கு ஆனால் இவ்வளோ ஹாரராக வந்திருக்காங்கன்னா இல்லை ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவர் பண்ண படமுமே உங்கள் ஹீரோ பண்ண படமுமே வந்து அப்படி தான் இருந்தது ரொம்ப எமோஷனலாக இருந்தது ரொம்ப வயலன்ஸாக இருந்தது அது மாதிரி இதுவும் அது மாதிரியான ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறதும் ஒன்று இருக்குது கண்டிப்பாக இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா அதான் இது எல்லாமே மைண்டில் தான் இருக்குது உங்களோட ஈவலும் மைண்டில் தான் இருக்குது உங்களோட காடும் மைண்டில் தான் இருக்குது எந்த இடத்துல யார் யாரை விஞ்சுகிறார்கள் யார் யார் விஞ்சுக்கிறாங்களோ உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அந்த சுச்சு கொடுத்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் காடை பயன்படுத்துறீங்களா ஈவில் பயன்படு பயன்படுத்திக்கலாங்கிறது உங்கள் ஹேண்ட்ஸில் தான் இருக்குது அதெல்லாம் நாங்கள் படத்தில் காமிச்சிருக்கோம் அது வந்து வேறிய சுச்சுவேஷன்ஸில் நாங்கள் வந்து அதை ப்ளே பண்ணியிருக்கோம் படத்தில் தருண் இல்லை முரளி கேரக்டரே வந்து கிட்டத்தில் வசிஷ்ட முனி மாதிரி தான் இருக்கீங்க ஒரு முனி ஒரு மாதிரியான ஒரு ஒரு சூழலில் தான் பார்க்குறதுக்கே ஒரு வேறு ஒரு காற்றில் இருந்து வர்றது மாதிரியான வேறு எதுவும் அமானுஷியத்தினுடைய துணை போகிற ஒரு மாதிரியான ஒரு அந்த காட்சி அமைப்பு அப்படி தான் இருக்கிறது அது ஹேர் ஸ்டைல் வந்து அவரோட இன்ஸ்பிரே தருண் தான் எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சார் எனக்கு நீ முடி வந்து உன்னோட ஷோல்டர் அட்லீஸ்ட் ஷோல்டர் வரைக்கும் வரணும் எனக்கு மேன் பன் போட்டு எனக்கு ஒரு ரெண்டு முடி மாத்திரம் ஃப்ரண்ட்டில் வரணும் அது நான் ஏன்லாம் கேட்டுக்கல இது வேணும் எனக்கு அப்படின்னாரு பட் எனக்கு படம் பார்த்தப்ப தான் தெரிஞ்சது அதுக்குமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அது அந்த முடிக்குமே ஒரு கேரக்டர் இருக்கு அப்படின்னு லைக் அது ஏன் அப்படின்னு படம் பார்த்தப்ப தான் தெரிஞ்சது ஏன்னா எனக்கு ஷூட்டில் போது கூட தெரியல நான் மாத்திரம் போய் உட்காருதான் ஹேஷல் செட் பண்ணுவாங்க நான் சீன் வந்து நினைச்சிட்டு போயிடுவேன் பட் நான் ஃபைனலாக பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ அப்போது ஐ ஃபிகட் சம்டைம்ஸ் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் த டைரக்டர் ஆனால் படம் பார்க்கும்போது வந்து ரொம்ப நாள் எடுத்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது இந்த படத்தை வந்து ஏன்னா அங்கங்கே நிறைய ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆனால் மொத்தமாக இந்த படம் எவ்வளோ நாள் எடுத்தீங்க இருபத்தி மூணு நாள் எடுத்துலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் தான் படம் ஏன்னா எங்களுக்கு எதாவது சொன்ன மாதிரி லொக்கேஷன் அவைலபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அண்ட் நைன்டி பர்சன்ட் யூகேல எடுத்தோம் ஒரு டென் பர்சன்ட் இந்தியாவில் எடுத்தோம் குழந்தையா உங்க அம்மா எப்படி பார்த்தாங்க இதை வந்து இந்த படம் நீங்கள் ஒத்துக்கிட்ட பிறகு லதா மேம் ஆக்சுவலி அவங்களுக்கும் ஹாரர் பிடிக்காது நம்ம ரெண்டு பேரும் எப்போவுமே ப வீட்டில் ஹாரர் பார்க்கும்போது இப்படி 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 தான் பார்ப்போம் லைக் ரொம்ப பயந்து பயந்து தான் பார்ப்போம் ஸோ அவங்களுக்கும் வித்தியாசமாக இருந்தாச்சு ஹாரர் படமா ஆமாம் இந்த எனக்கும் புரியல அவங்களுக்கும் ஓகே சரி நீங்கள் டிரெக்டர் நல்லா இருக்காங்களா அவங்க விஷன் நல்லா இருக்காங்களா அது க கண்டிப்பாக நான் தருண் இஸ் வெரி தரோ ரொம்ப நைஸ் அண்ட் பேஷண்ட் ஸோ அந்த டீம்னால அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாச்சு அண்ட் யூனோ அவங்க எல்லாமே டீம் மெம்பர்ஸ் மீட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கும் ஒரு திஸ் வில் பி அ குட் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உனக்கு அட்லீஸ்ட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஸோ அது பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் ஷி வாஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஐ திங்க்
அவங்க வந்து என்னோட டெசிஷன்ஸில் அவ்வளோ இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது ஏதாவது தப்பு நடந்தால் நீ வந்து எம்எல்ஏ தான் பழிய சொல்லுவேன்னு அதனால் நீங்கள் டெசிஷன்ஸ் தானாகவே எடுத்துருங்க சப்போர்ட்க்கு வேணால் நான் உங்கள் சிஸ்டர் உங்களுக்கு லாயலாக இருந்தாங்களா ஆமாம் என் சிஸ்டர் எல் எல்லாருக்குமே புரியல ஏன்னா நான் எப்போவுமே பயப்படுவேன் ஸோ உனக்கு எப்படி ஹாரர் ஃபிலிம் உன்னால் முடியுமான்னு தான் கேள்வி பட் தருண் முரளி எல்லாருமே எப்போவுமே சொன்னாங்க நீ உன்னால் முடியும் ஆ நம்புங்க நான் லைட்டெல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டு அவங்க ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குவேன் சவுண்ட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு நிறைய ஹாரர் படம்லாம் பார்த்துருக்கேன் அவங்க கூட ஏன்னா ஆக்டிங் ரெஃபரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஆ ஒரு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அடுத்தடுத்த படங்கள் வந்து இது ஹாரர் தாண்டி வேற ஒரு ரொமான்டிக் மூவிக்கெல்லாம் நடிக்கிறதுக்கான ஐடியாவில் இருக்கீங்களா ஆமாம் எனக்கு வந்து எல்லா ஜான்ரும் ஓகே எனக்கு காமெடி எல்லாம் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ காமெடி வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அது இல்லாமல் ஐ நான் ஒரு டான்ஸர் ஆக்சுவலி ஸோ லைக் டான்ஸ் ஓ டான்ஸ் சார்ந்த விஷயம் கூட நல்லாயிருக்கும் டான்ஸ்னா பரதம் இது மாதிரியான எஸ் அதர் ஃபார்ம்ஸும் பண்ணியிருக்கேன் முரளி இஸ் ஆல்சோ ஆக்சுவலி competed in ballroom dancing salsa oh. dance yeah salsa yeah okay okay world championships right ah oru vishayam pesumbodhu innoru vishayam marandu poguthu indha mari sila vishayangalai naamale sollikka vendum sollikka vendiya avasiyam irukku ena mudhal muraiya mgr vandu avude padam rajakumari vandha bodhu wall post shootnaanga appo vandu anga nindrundar appo vandu nirugurgal kekkranga ye neenga neenga la pannonu naan ennai patti solluvanga yaar solluvanga nu kettar correct ena adhu adhu naam solli tha aagavendi ena avula per legends e vandu avanga solla mudiyunu sollanu nu nenikkranga adhu right indha indha padam vandu miga periya levela vetri petra வாழ்த்துகள் தொடர்ந்து சந்திக்கலாம் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளில் நன்றி தேங்க்யூ